गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फिल्म बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एक्सरसाइज वरुण 2022 तो ट्वेंटी ट्वेंटी एडिशन जो है इस वरुण एक्सरसाइज का जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में वो अभी कंडक्ट किया जा रहा है अरेबियन सी में ये वाला जो है आपका जो आपका एडिशन है वो उसको कंडक्ट किया जा रहा है दोनों नेवीज ने इसको 1993 में स्टार्ट किया था तब एक फॉर्मल नेम नहीं था 2001 में हमने इसको नाम रखा वरुण और उसके बाद से इसका नाम जो है वो वरुण एक्सरसाइजेज़ जो है वो हमने इसका नाम रखा हुआ है ठीक है तो पहले जो है वो थोड़ा इरेगुलर भी होती थी एक्सरसाइजेज बट टू से रेगुलरली हम इसको वरुण एक्सरसाइज जो है वो फ्रेंच नेवी के साथ कंडक्ट करते आ रहे हैं आपको पता है जितनी भी ये नेवल एक्सरसाइज होती हैं इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ऑपरेशनल स्किल्स एनहानस करने के लिए एक दूसरे की अच्छी प्रैक्टिस से सीखने के लिए आज इसीलिए ये की जाती हैं ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स तो अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उन्होंने फिफ्टीन इंडिजनसली डिवेलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने का जो है वो अप्रूवल दे दिया है तो हम देखते हैं कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कब शुरू हुए थे क्यों जरूरत पड़ी थी तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 में तब हमें इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि हम अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे हमारे पास ऑपरेट करने के लिए एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है तो अब उससे क्या हुआ कि हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशन हैं वो थोड़े सफर होने लगे जब वो कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ तो दो हज़ार छः में ये रियलाइज़ हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बोला कि उन वो एक ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाना चाहते हैं जो कि हार्श डेजर्ट कंडीशन में भी और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ ऑफ लद्दाख में भी जो है इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर में भी जो ऑपरेट कर सके तो उसका पहला प्रोटोटाइप जो है एल सी एच का बनाकर जो है वो फेबर टू थाउजेंड टेन में एच ए एल ने दिया उसके बाद एरो इंडिया 2011 जो हुआ उसमें भी फेबर में जो है उसका सेकंड प्रोटोटाइप बना कर दिया गया उसको जो है वहाँ पर एक तरह से शोकेस किया गया कि जो है एच ने इस हेलीकॉप्टर को बना लिया है नवंबर 2014 में वेपन फ्लैट प्लेटफॉर्म्स लगाकर सेंसर्स लगाकर जो है उसको दोबारा टेस्ट किया गया जनवरी टू में जो है उसको गो अहेड दे दिया एच ने कि यस ये हमने परफेक्ट बना दिया अब इसके बाद से इसकी प्रोडक्शन शुरू की जाए फिर 2020 में डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन जो है वो एच ए बेंगलुरु की फैसिलिटी में स्टार्ट कर दी और अब जो है ये फैसिलिटी लगभग 30 हेलीकॉप्टर्स हर साल बनाकर हमको दे सकती है इसके मेजर फीचर्स क्या हैं मेजर फीचर्स हैं इसके कि स्टेल्थ स्टेल्थ क्या होती है छुप छुपना मतलब आप अपने आप को कोवर्ट रखना तो ये स्टेल्थ फीचर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए फीचर्स हैं आर्मर प्रोटेक्शन अच्छी है नाइट के अटैक कैपेबिलिटी है क्रैश वर्दी लैंडिंग गेयर है इसके दो शक्ति इंजन लगे हैं इसमें 5800 केजी तक का वेट उठा सकता है 550 किलोमीटर की इसकी रेंज है 268 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चल सकता है एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये काम आ सकता है ठीक है सो अब इसके क्या रोल हो सकता है जैसे कि हमारा एंटी टैंक रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है फिर ये एनिमी की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए जो स्काउट्स का रोल होता है वो काम भी कर सकता है किसी भी एयर डिफेंस रोल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन एयर डिफेंस एसेट्स जो है एनिमी के उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प कर सकता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अर्बन वॉरफेयर मिशन इन सब में भी ये आपको हेल्प कर सकता है नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एज सुन एज आई थिंक परसों ही किया है ये तो गवर्नमेंट ने जीनोम एडिटिंग के जो है जो है डिफाइन कर दिया कि जीनोम एडिटिंग जो है क्रॉप्स क्या होती हैं और उसके लिए एक ईजी रूल्स उन्होंने बता दी हैं ठीक है जीनोम एडिटिंग जो है वो अलाउ कर दी गई है कुछ केसेज में लेकिन जीनोम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसको अभी भी जो है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे फार्मर्स भी जो है वो थोड़ा सा इससे हिचकिचाते हैं लेकिन उसके उसके कंटेक्स में जीनोम एडिटिंग जो है वो सफर ना करे इसके लिए गवर्नमेंट ने गो अहेड दिया एस डी एन वन और एस डी एन टू को तो हम पूरा मुद्दा समझेंगे कि क्या है तो पहले तो देखते हैं कि जीनोम एडिटिंग होती क्या है तो जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी भी क्रॉप की जो डीएनए में है उसको आप एडिटिंग करो ठीक है कुछ कट करके उसमें आप कुछ और लगा दो आ, उसके अंदर आप अगर कोई मन चाहे उसका फीचर चाहते हो तो उसको आप जो है वो थोड़ा सा उसमें से समझ लो कि आ, आ, कोई फ्लार उसमें से एग्जाम्पल देते हैं कि कोई आप चाहते हो कि कोई क्रॉप में से फ्लार पर्टिकुलर फ्लार जो है वो आ, कलर वो ब्लूम ना हो तो आप उसकी डी में थोड़ी सी एडिटिंग करोगे वो ताकि वो चीज़ ना हो पाए तो कैसे की जाता है 
साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस को ही एस कहते हैं uh, अब न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जिसके थ्रू जो है uh, किसी भी डी के न्यूक्लियक एसिड को जो है वो टारगेट किया जा सकता है या डी को टारगेट किया जाता है ठीक है उसी से ही एडिटिंग कंडक्ट की जाती है अब एस के अलावा हमारे पास क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी आ गई है आपने सुना होगा ठीक है पेपर में भी कई बार उस पर क्वेश्चन आ चुका है जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह से टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं जीनोम सिक्वेंस की तो अब हम देखते हैं एस डी एन वन एस डी एन टू एस डी एन थ्री क्या होता है तो एस डी एन वन में क्या होता है कि आप डी एन ए के होस्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हो या तो कुछ इंसर्ट कर रहे हो या फिर कुछ डिलीट कर रहे हो लेकिन कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लेकर आकर उसमें ऐड नहीं कर रहे हो मतलब ये नहीं कि आप एग्जांपल uh, लेते हैं कि कॉटन के जो है किसी आप uh, जो है डी uh, के सीक्वेंस को कुछ में आप कुछ इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और क्रॉप का जो है वो डी uh, का कुछ या कोई जीनोम जो है वो उसमें लाकर उसमें डाल दो मतलब कोई फॉरन जेनेटिक मेटीरियल उसमें नहीं डालते हो आप उसी के मटेरियल की बस इंसर्शन या डिलीशन करते हो ठीक है एस डी एन टू में क्या होता है कि एक सिर्फ स्मॉल डीएनए टेम्पलेट लिया जाता है कोई बाहर से लेकिन कोई एलियन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा वो ठीक है जब वो आप चेंजेस करोगे तो वो वही क्रॉप रहेगी और उसका जो 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 स्पेसिफिक चेंजेस जो आप लाना चाहते हो वो वही रहेंगे जब वो क्रॉप मतलब प्रॉपरली जो है पक जाएगी या जब वो बन जाएगी तो वो किसी और क्रॉप में कन्वर्ट नहीं होगी और उसका आप सिर्फ स्मॉल डीएनए एन टेम्पलेट किसी और से यूज़ करके एडिटिंग कर रहे हो लेकिन एस डी में क्या होता है कि आप बहुत लार्ज स्केल पर डी के एलिमेंट्स को जो आप चेंज कर रहे हो उसके लिए आपको क्या है कि दूसरे किसी और फॉरन औरिजिन के जो है क्रॉप से या कुछ दूसरे किसी और प्रोडक्ट्स के जो है डी को यूज़ करके आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं तो इसमें क्या है कि फुल लेंथ जीन्स ऑफ फॉरन औरिजिन यूज़ हो रहे हैं इसको जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको अलाउ नहीं किया है क्योंकि ये तो एक तरह से आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी आ जाएगी ठीक है तो अब इसको जो है वो अलाउ नहीं किया है क्योंकि फार्मर्स भी नहीं चाहते हैं कि जो ये एस डी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है आपको पता ही है कि कितनी कॉन्ट्रोवर्सी होती है बी कॉटन के अलावा हमारे इंडिया में बी टी वगैरह किसी को भी और जो है अप्रूवल नहीं मिल पाया क्योंकि उसमें एस डी जैसी ही एक सिमिलर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली जीनोम एडिटेड क्रॉप से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है कि एस डी और एस डी अगर आप करते हो तो वो माना जाएगा कि वो जेनेटिक जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं अगर आप एस डी करोगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा और उसको जो है वो अप्रूवल नहीं मिलेगा ठीक है तो जीन जीन एडिटिंग और जी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है तो यही डिफरेंस होता है जीन एडिटिंग जो है उसमें इंटरनल uh, जो है आप एडिटिंग करते हो कुछ डिलीट कर दिया कुछ जो है वो इधर से उधर कर दिया आप इंसर्शन कर सकते हो लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में जो है आप मोस्टली जो है जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हो उसमें आप फॉरन जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हो ठीक है तो वो अलाउड नहीं है हमारे इंडिया में अफकोर्स अफकोर्स सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है बी कॉटन जिसमें हमने हम क्या कर रहे हैं अब क्या कौन सा फॉरन मटीरियल यूज हो रहा है उसमें उसमें एक सॉइल बैक्टीरिया यूज हो रहा है सॉइल बैक्टीरिया का यूज करते हुए हम उसके होस्ट जीनो में कुछ उस होस्ट उसके होस्ट जीनोम में हम सॉइल बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं ताकि वो बीटी कॉटन जो है वो पिंक बॉलवॉम जो है आपका उससे लड़ने के लिए अपने आप एंटोटॉक्सिन बनाना शुरू कर दे ठीक है तो सिर्फ एक बीटी कॉटन ही है जो इंडिया में अलाउ है एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बाकी और हमने ना तो बी जो है ब्रिंजल को हमने अप्रूवल दिया ना ही हमने किसी और जो है प्रोडक्ट को बी मेज को भी नहीं हमने अप्रूवल नहीं दिया ठीक है तो अब जो है यही फर्क है दोनों में जैसा मैंने आपको समझा है जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीनोम एडिटिंग में आप जो है फॉरेन कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं ला रहे हो जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आप फॉरेन जेनेटिक मटेरियल ला रहे हो ठीक है तो इंडिया में इसको कौन अप्रूवल देता है इन सारी क्रॉप्स को या इन सारी जो है आपके मेथड्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं वही इसको रेगुलेट करेगी जो है आपकी कमेटी और वो अप्रूवल देती है ठीक है तो अब ये आज तक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ बी कॉटन को ही अप्रूवल मिल सका है अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एस और एस डी को जो है वो एग्जामेशन मिल जाएगी मतलब वो कर सकते हो और इसको देखेगा कौन कि कि किसी क्रॉप के ऊपर सिर्फ एस डी एन वन या एस डी एन टू तक की एडिटिंग की है उसको देखने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी बनाई जा रही है जो कि देखेगी कि कोई एक्जोजनस जेनेटिक मटेरियल तो नहीं इसके अंदर आपने यूज़ किया किसी भी क्रॉप के अंदर एस डी एन थ्री पर तो नहीं पहुँचे हो आप क्या तो उसको उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है ताकि वो जी मटेरियल
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 तो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया है डेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 को ये अमेंड कर रहा है इससे पहले 2011 में अमेंडमेंट की थी डेली की असेंबली ने जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्राइफर के तीन हिस्सों में बांट दिया था नॉर्थ दिल्ली की अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी साउथ दिल्ली की अलग और ईस्ट दिल्ली की अलग बना दी गई थी लेकिन अब दोबारा से बिल जो है गवर्नमेंट लेके आई है और तीनों कॉरपोरेशन को जो है वो मर्ज करके एक बना दी जाएगी अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ठीक है इस एक्ट को 2011 में जब अमेंड किया गया था तो कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो भी मैटर्स होंगे इस एक्ट के अंदर के लेकिन अब जो ये बिल है वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऐसे मैटर्स को कि कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी डी लिमिटेशन कैसे की जाएगी वार्ड्स की ये सारे मैटर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नंबर ऑफ सीट्स जो है पहले तीनों कॉरपोरेशन में दो के एक्ट के हिसाब से टू सेवेंटी होती थी अब लेकिन ये बिल कह रहा है कि जो न्यू कॉरपोरेशन बनेगी उसमें ढाई से ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती पहले एक जो एक्ट में डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज भी होता था जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को असिस्ट करता था लेकिन अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज की जो है वो पोस्ट को भी हटा दिया गया है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक है मेस एनक तो तालिबान जो है गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान में उन्होंने बोला है कि एंशंट बुद्धा स्टैचूज जो है मैस एनक में उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है अब करेंगे या नहीं करेंगे वो दैट्स अ सेपरेट मैटर पर उन्होंने बोला है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे अब ये एक कॉपर माइन की बहुत बड़ी साइट है इवन जो तालिबान जो है वो ये चाह रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे अब मेस एनाक जो है वो इसको मिस एनाक या फिर मिस ए एनाक भी कहा जाता है काबुल से चालीस किलोमीटर की दूरी पर है लोगार प्रोविंस में है बैरन रीजन है बिल्कुल ये वहाँ पर ये लोकेटेड है अफगानिस्तान की लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं होम्स हैं मार्केट एरियाज़ हैं तो सिल्क रोड के टाइम पर यह एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी इसीलिए यहाँ पर चाइना और इंडिया का जो है कल्चरल मिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ननार ऑयल रिफाइनरी तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उन्होंने बोला है कि नरार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो कि कोंकण रीजन में पड़ता है महाराष्ट्र के उसको शायद दोबारा से रिवाइव करने कर किया जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकन्सिडर कर रही है अपने पुराने डिसीजन को तो हुआ क्या था कि ये प्रोजेक्ट रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जो है वो बना रहा था इसको ये एशिया की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनती है ऑफकोर्स वर्ल्ड की कौन सी है सबसे बड़ी जो है ऑयल रिफाइनरी जामनगर जो कि रिलायंस पेट्रोलियम जिसको ओन करता है ठीक है तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया में ही है जो कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी है तो अब ये बनती है अगर ननार ऑयल रिफाइनरी तो ये एशिया की सबसे बड़ी बनती है ठीक है अब ये जॉइंट वेंचर था इंडियन ऑयल के बीच में भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी का जो कंपनी है आराम को उनके बीच में और यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में जॉइंट वेंचर ये एक ऑयल रिफाइनरी बन रही थी और इसको जो है प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो आगे बड़ा मतलब एक तरह से प्रपोज किया था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है उस टाइम पर 2014 में उन्होंने अप्रूव किया था लेकिन जब 2019 के असेंबली इलेक्शन आए और लोकसभा इलेक्शन आए तो वहाँ पर बहुत मुद्दा उठ गया कि ये इन्वायरमेंट खराब करेगी कोंकण रीजन का इसलिए उसको स्क्रैप कर दिया गया लेकिन अब जो है यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए जिससे कि ये पता लगता है कि वो इसको दोबारा से शायद रिस्टार्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अफेसिया तो ब्रूस विलीस आपने सुना होगा एक बहुत बहुत ही फेमस एक्टर है ठीक है तो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको उनका उनको एक ब्रेन डिसऑर्डर हुआ है अफेसिया नाम का अब इसमें क्या होता है कि आपको स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है आ, ये एक बहुत ही लिटल नोन कंडीशन है अब ये इतने बड़े एक एक्टर को हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में आ गया है तो अब इसमें होता क्या है कि आप लैंग्वेज नहीं बना पाते हो ठीक है या तो आप समझ नहीं भी नहीं पाते और ना ही बना पाते हो अब ये होता क्या है क्योंकि कुछ आपके स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स को डैमेज हो जाता है किसी भी वजह से हो सकता है वो स्ट्रोक की वजह से कोई हेड ट्रॉमा की वजह से या फिर आपके ब्रेन ट्यूमर ब्रेन इन्फेक्शन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज की वजह से उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज को डैमेज हो जाता है जिससे आप जो है ये ना तो कॉम्प्रीहेंड ना तो समझ पाओगे ना ही फॉर्मुलेट कर पाओगे किसी लैंग्वेज को ठीक है सो नाउ लेट सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज वरुण टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो ट्वेंटी एथ एडिशन ऑफ बायोलेट्रल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज बिंग कंडक्टेड रिसेंटली एट द अरेबियन सी एंड दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज विच वॉज इनिशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी थ्री एंड इट वॉज क्रिस्टन एज वरुण इन टू थाउजेंड वन सो बिफोर टू थाउजेंड वन इट वॉज एन ऑन ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ नेवल एक्सरसाइज इट वॉज नॉट ऑफ कोर्स रेगुलर बट इट वॉज फॉर्म
and uh, between the two navies and it has become a part of india's uh, france strategic bilateral relationship so you know that any kind of a military or naval exercise is aimed to uh, enhance and hone operational skills of the participant navies are uh, and also to augment interoperability between the two forces and it also provides the navies opportunities to learn from each other's best practices so this is why these um, naval exercise or armed uh, army exercise are being conducted between the two countries so the next topic is light combat helicopters so cabinet committee on security has recently approved the procurement of 15 indigenously developed light combat helicopters and what is the genesis of this light uh, combat helicopters uh, why it has become important and why it took so long for the government to start procuring it let's see that uh, with the background of this topic so the lch uh, was uh, india realized in the conflict of kargil in 1990 that we did not have the requisite attack helicopter which could operate in ultra high altitude areas so the indian army and indian air force uh, were having difficulties operational difficulties uh, in fighting in such regions of uh, 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 Kargil area so that's why uh, it was realized that we need such a helicopter or light combat helicopters which can reach such ultra high altitude areas so in 2006 the Hindustan Aeronautics Limited that is the HEL it announced that it would be able to operate uh, it would be able to develop a such a, a light combat helicopter which would be able to operate in harsh desert like conditions as well as in the high altitude areas of Ladakh including the Siachen Glacier so the, they constructed or they manufactured the first prototype of this LCH in 2010 it was even showcased in Aero India platform of, uh, in 2011 and in November 2014 they uh, de developed the third prototype and, in and integrated it with the weapon platforms and sensors and later in January 2019 they finalized that this must be the uh, uh, LCH which we should start uh, produ producing okay so in uh, February 2020 the defense minister inaugurated this LCH production uh, facility at the HAL bank uh, uh, HAL's lab or production facility at Bengaluru and uh, this production line is able to deliver up to about uh, 30 helicopters per year okay so what are the major features of this LCH so it has several stealth features and it has armor protection night ca attack capability crash worthy landing gear it has two Shakti engines and, and a maximum takeoff weight of 5800 kilo kilograms it can attain a maximum speed of 268 kilometers per hour and it has a range of about 550 kilometer so it has air to air and air to ground missile systems and guns and um, new ro uh, rockets it has a fully glass uh, cockpit okay so what kind of operations can this lch conduct for the armed forces so it can be it is well suited for our anti tank role and even it can uh, it is also suitable for the scout role where we detect uh, enemy presence by going ahead uh, of the army so to detect enemy presence uh, and to prevent the army from the enemies so it is also suitable for air defense roles and it will also be able to destruct the enemy air defense assets okay so apart from that urban warfare missions and even search and rescue operations can be conducted by the LCH so the next topic is very important genome editing recently of course this this may can create a controversy recent uh, in the in the next few days because none of the uh, uh, I'm uh, I'm not sure none but many of the uh, farmer organizations and even other uh, uh, people would not be able to understand what this uh, genome editing and SDN one and SDN two is and they would be uh, they would not be able to see what this SDN3 is and they would confuse all of them as one and the same thing okay but just remember that only SDN1 and SDN2 has been approved by the government and SDN3 remains omitted even now okay so what is this topic let's see uh, in uh, brief so uh, because genetically modified crops are kind of taboo in India even though there are uh, debates regarding their uh, efficacy so because genetically modified crops cannot uh, be approved of course ex there is an, one exception BT cotton so the government has recently paved way for easy introduction of genome edited crops so what will be what is the difference between genome edited crops and gen genetically modified crops we'll see it later but we have to see first what is genome editing so just this is basically 
you uh, a scientist an agriculture scientist making desired changes in the genome of a crop uh, using the site directed nucleus so that is sdn site directed nucleus nucleus is a an enzyme which is used to pierce through the nucleic acid and make uh, editing to any dna okay any any crops dna okay so uh, even now there are new methods crispr method is very uh, famous you may have heard about it or even learned about it it was there in the ups exams also so even uh, this crispr is technique is famous for making targeted interventions at the genome sequence but the original or the conventional mode is to is using site directed nucleus okay so sdn1 sdn2 and sdn3 are the three uh, three uh, modes through which uh, genome editing can be made so under uh, sdn1 what happens is that you edit the genome or the host ge uh, ho the genome of the host the host uh, using small insertions or deletions so you're not introducing any foreign genetic material into it okay you are just making some deletions and some uh, insertions uh, using that same material uh, you are you are just making editing to that uh, host uh, host genomes dna okay but in the second case you are using a small dna template and you are want to make some uh, so to you want to generate some specific changes into that and of course it does not involve any alien genetic material also okay so it does not mean that if you are making a, a, a cot if you are using sdn2 technique in let's say a cotton crop you would be utilizing any uh, let's say a maize uh, maize uh, relate maize dna to make that editing in cotton crop you would be ut utilizing the same cotton uh, and using the small a small dna template from maybe probably probably from another crop but the the end result result would not be uh, different from the actual crop okay of course the uh, un unwanted things would go out of uh, out of that crop because of because you have made that uh, uh, editing but the original the original crop would remain and intact at the end okay whereas in sdn3 what you are doing is you are making larger dna changes using uh, full uh, full length genes of foreign origin okay so you are using the entire gene of a foreign crop that's like like i was giving an example that if you are making an editing in cotton crop you are using the entire gene of a maize crop i'm just giving an example of course it is not uh, it, it may not be suitable but i'm just giving an example for you to learn so you are using the entire gene of a, a maize crop to make an editing in the cotton crop so this has not been permitted as dn3 has is not being permitted because it is very close to genetically modifying that particular organism okay so genetically modified organisms are not pro, uh, permitted in india of course there is one exception bt cotton so what is the difference between genetically modified organisms as well as between the uh, genetically added uh, edit, uh, genome edited uh, uh, crops uh, or organisms uh, so genome editing and genetically modified uh, are different because in genetically modified organisms you are using a foreign genetic material like in case of bt cotton what you are doing is you are using a soil bacteria and you are using inserting that uh, the genome of that soil bacteria into the cotton so that it can uh, naturally be resistant to the pink bull bull worm disease okay so bt cotton is the only crop which is approved uh, it is a genetically modified crop which is approved by the government uh, neither the uh, bt brinjal nor the bt maize is approved uh, as a genetically modified crop in india okay so this is the difference between genome editing and genetic engineering that is uh, in the latter part in the genetically engineered crop uh, you are using a foreign genetic material so sdn3 is similar to genetic engineering uh, so that's why it, it has not been approved or permitted so genetic engineering per appraisal committee is uh, chaired by the ministry of environment and it decides which particular crop is allowed in india or not so they have just given uh, clearance to bt cotton as of yet and no, no other genetically modified crop is allowed in india so what the government has decided now so they have exempted sdn1 and sdn2 techniques uh, where the genome comes from the same particular crop and for approving the th those uh, crops 
institutional biosafety committee will be uh, made and it will it would see if there is any use of exogenous genetic material and if and if that uh, material is has been used then it would come into the category of sdn3 which has not been permitted so this is the this committee would see basically if uh, sdn1 and sdn2 techniques are used and in that case the crop would be approved okay so the next topic is delhi municipal corporation amendment bill 2022 so the gov the lok sabha has recently passed this bill so it it is amending the delhi municipal corporation act of 1957 so in 2011 uh, the delhi legislative assembly made amendments to this uh, uh, this uh, act and they trifurcated the uh, stwile municipal corporation of delhi into three municipal corporation that is uh, north delhi south delhi and east delhi municipal corporations now this new bill is basically Uh, undoing that and it is unifying those three corporations once again into the municipal corporation of delhi and this uh, 2011 amendment empowered the delhi government to decide on various matters under this act such as total number of seats of councillors delimitation of wards etc but now such powers have been given to the central government now okay so earlier the act provided that the number of seats in these three in those three corporations were were not to be more than 272 but now this bill is stating that the total number of seats in this new corporation would should not be more than 250 earlier there was an, a director of local bodies to assist the delhi government but now this provision has been omitted by the new bill okay so the next topic is mess inak so taliban regime in Afghast afghanistan has said that it would protect the ancient buddha statues in mess inak this is an area which it is a very important copper mine in afghanistan and taliban government is hoping that chinese government would in, would invest in such copper mines so that's why they are giving assurance that they would protect the buddha statues in the, in this area okay so it is located just 40 km southeast of kabul and it is located in a barren region of logar province and it contains afghanistan's largest copper deposits and it is also a, a vast uh, a, a vast site of buddhist monasteries homes and market areas uh, because it was part of the silk road erstwhile silk road it is that's why it is a it has a mixture of elements from china and india okay so the next topic is nanar oil refinery so union minister dharmendra pradhan has indicated that the maharashtra government is reconsidering its earlier decision to scrap the uh, nanar oil refinery they want uh, so the government the minister is saying that the uh, nanar oil refinery project in konkan region may revive soon and what was this project so actually it was being uh, uh, it was being uh, conducted or it was being uh, spearheaded by the ratnagiri refinery and petrochemical limited and it was touted to be the asia to uh, touted to be asia's biggest oil refinery and uh, uh, it was a joint venture between indian oil bharat petroleum hindustan petroleum uh, Aram, saudi aramco uae's national oil company and it was Uh, this this idea was mooted by the central uh, by the central government and maharashtra government approved it in 2014 but later on during the 19 2019 elections both the assembly and lok sabha elections it became a political uh, Uh, issue because it was said that uh, this uh, refinery would be detrimental to the environment of konkan region but now the indications are there that maharashtra government is reconsidering this decision and probably this nonar oil refinery may uh, see the uh, light of the day okay so the next topic is uh, aphasia so this is a brain disorder and uh, a hollywood actor bruce willis is, is uh, uh, alleged to be suffering from it and it this uh, brain disorder leads to problems with speaking right, reading and writing it's a very little known condition just because it has uh, happened with uh, bruce willis that's why it has come into news so it is basically an inability to comprehend or, or formulate language so you uh, neither understand the language nor you are able to formulate a language okay because of uh, specific damages to your brain regions specific uh, brain regions are damaged because of that you are not able to comprehend or formulate a language okay so the major causes are basically stroke and head trauma but other regions are uh, other reasons are also there like brain tumors brain infections or even neurodegenerative diseases uh, so all this uh, harms your uh, harms those specific brain regions because of which this aphasia occurs in a human human brain okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care